السلام علیکم دوستو میں ہوں ماریا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ورڈ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا بہت ہی بری بات ہے اور یہ قانونی جرم بھی ہے پھر بھی بہت سارے لوگ اس برے کام کو کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو پولیس کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں لیکن کچھ شاتر چور ایسے بھی ہیں جو اتنی صفائی سے چوری کرتے ہیں کہ انسان ان کی چوری کے طریقے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آج تک کی کی گئی سب سے بڑی چوریوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل امیزنگ ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ڈیلی پہنچتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر فائف بریٹش بینک آف دی میڈل ایسٹ روپری دوستو انیس سو ستر میں لبنان میں دہشت گردوں کے ایک گروپ نے ایسی چوری کی جیسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دہشت گردوں کے زیر سایہ اس گروپ نے بینک میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جو پھر سے چوری کی جا سکے ان لوگوں نے پیسہ زیورات اور سونا اس طرح سے لوٹ لیا جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں اس چوری کو انجام دینے کے لیے انہوں نے قریب موجود بلڈنگ کے ذریعے بینک کی بلڈنگ میں بلاسٹ کر کے ایک ہول بنایا اور اس کے ذریعے وہ بلڈنگ میں گھس گئے اس چوری کے لیے دہشت گردوں نے تالا کھولنے والا ایکسپرٹ بھی ہائر کیا تھا دو دن تک ان چوروں نے بینک پر قبضہ کیا رکھا اس دوران وہ بینک کے مین لاکر کا تالا کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سارا سامان چرا لیا اور آج تک یہ چور نہیں پکڑے گئے آج کے دور کے حساب سے یہ چوری چودہ سو کروڑ روپے کی بنتی ہے نمبر فور یونائٹڈ کیلیفورنیا بینک روبری انیس سو بہتر میں ایم ایل نامی ایک شخص نے اپنے فیملی ممبرز اور دو الارم ایکسپرٹس کو لے کر یونائٹڈ کیلیفورنیا بینک سے تیس ملین ڈالرز چرا لیے آج کے حساب سے ان کا پاکستانی روپیز میں حساب تقریباً پندرہ سو کروڑ روپے بنتا ہے یہ ایک سب سے پرفیکٹ چوری تھی کچھ مہینے بعد پولیس کو ایک کلو مل گیا جب اس گروپ نے ایک اور شہر میں کچھ اسی طریقے سے چوری انجام دی ان دونوں چوریوں میں کافی کلوز ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پولیس کو لگا کہ ان دونوں چوریوں میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے اس لیے پولیس نے جب دونوں شہروں میں آنے جانے کے سارے ریکارڈز چیک کیے تو پتہ چلا کہ ٹھیک روبری سے پہلے ایک گروپ نے دونوں ہی شہروں میں سفر کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کو پکڑنے میں کامیاب رہی نمبر تھری بغداد بینک روبری دوستو یہ چوری ایک ایسی چوری ہے جسے جان کر آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ جب سپاہی ہی چور بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بغداد میں اس بینک میں یہ چوری وہاں کے تین گارڈز نے مل کر کی اس چوری کا حساب لگایا جائے تو یہ چوری چھتیس سو کروڑ روپے کی بنتی ہے یہ سچ میں ایک بہت بڑی چوری تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ پیسے عراق کے دینار میں نہیں بلکہ امریکن ڈالرز میں تھے ان چوروں کا پلان اتنا اچھا تھا کہ کسی بھی پریشانی کے بغیر گارڈز آسانی سے بچ بھی نکلے اب یہ بات سوچنے والی تھی کہ اس بینک میں اتنا زیادہ پیسہ کیوں رکھا گیا تھا وہ بھی ڈالرز میں نمبر ٹو بوسٹن میوزیم روبری دوستو پتا نہیں کہ آپ اس بات پر اتفاق کریں گے یا نہیں پر انیس سو اسی میں امریکہ کے بوسٹن شہر میں موجود بوسٹن میوزیم روبری کو کئی لوگ آج بھی ایک ہنر کہتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کا میوزیم لوٹنے کا طریقہ ہی کچھ ایسا تھا بوسٹن میوزیم میں جب رات کو دو گارڈز پیرا دے رہے تھے تو یہ چور پولیس کے کپڑے پہن کر یہاں پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے ہمیں میوزیم میں دیکھنا ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہے کہ نہیں جیسے ہی گارڈز نے انہیں اندر جانے کی اجازت دی ان گارڈز کو ان پولیس کے ہولیے میں آنے والے چوروں نے پکڑ کر ہتھکڑیاں پہنا دیے اور انہیں باندھ دیا اور چور آرام سے تیرہ قیمتی پینٹنگز چرا لے گئے ان پینٹنگز کی کل قیمت بتیس سو کروڑ روپے تھی اٹھائیس سال پہلے کی اس چوری کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا ہے اسی لیے ان چوروں کو سب سے پرفیکٹ چور کہا جاتا ہے نمبر ون سینٹرل بینک آف عراق روبری 
अप्रैल 2003 में अमेरिकन फौज इराक के बगदाद शहर में पहुंच गए थे जब बगदाद में मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में ये लोग पहुंचे तो पता चला कि इस बैंक को पहले से ही लूट लिया गया है इराक के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सद्दाम हुसैन थे फौज के यहाँ आने से एक घंटे पहले यहाँ से सारा पैसा लूट लिया गया था पैसा कहाँ गया और इसका क्या किया गया इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला बस एक पेपर बैंक ऑफ गवर्नमेंट को दिया गया था और इस पर लिखा गया था कि ये पैसा हम गैर मुल्की लोगों से बचाने के लिए यहाँ से ले जा रहे हैं ये चोरी थी तकरीबन 123 अरब रुपए की ये वाकई में सबसे बड़ी चोरी थी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने राय का इजहार ज़रूर दें इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़